অনলাইন ক্লাসে তোমাদের আবার স্বাগত জানাচ্ছি উৎপল দত্ত প্রভাষক গণিত বিভাগ নয়াডাম কলেজ ম্যানেজিং আজকে আমার কণিকের উপর দ্বিতীয় লেকচার আমরা গতদিন পড়েছিলাম কণিকের সেকশন অর্থাৎ একটা সমবৃত্ত ভূমিক এক জোড়া ক্লোককে আমরা একটি তলের সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন অ্যাঙ্গেলে কেটে আমরা যে ভিন্ন ভিন্ন শেপগুলো পেয়েছিলাম শেপগুলো ছিল আমাদের এই এই যে এই উপবৃত্ত অতিবৃত্ত বৃত্ত বিন্দু একটি সহলেখা এক জোড়া সহলেখা ইত্যাদি এখন আমরা এই সেকশনে যে শেপগুলো পেয়েছিলাম সেগুলোকে জ্যামিতিকভাবে অথবা সমীকরণের মাধ্যমে কীভাবে পেতে পারি সেটাকে ডিফাইন করার জন্য আমাদের একটি সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে আমরা দেখব কণিকের সংজ্ঞাটা কী সংজ্ঞাটা হচ্ছে কোনো কার্তিসীয় সমতলে একটি চলমান বিন্দু এমনভাবে চলে যেন ওই সমতলের উপর অবস্থিত একটি নির্দিষ্ট বিন্দু ও চলমান বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব এবং ওই চলমান বিন্দু হতে ওই সমতলের উপর অবস্থিত একটি নির্দিষ্ট সরলরেখার উপর লম্ব দূরত্বের অনুপাত যদি সর্বদা একটি নির্দিষ্ট ধ্রুব সংখ্যা হয় তবে সেই সকল চলমান বিন্দু সঞ্চার পথকে আমরা বলবো কণিক্স তো সেটা কীরকম আমরা যদি চিত্রের মাধ্যমে দেখার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে আমাদের এই মনে করো আমাদের ডেফিনেশনটা যে বলছে যে কার্তিসীয় সমতল অর্থাৎ আমাদের এই যে সমতলটা আছে এটা হচ্ছে একটা কার্তিসীয় সমতল তাহলে আমাদের ডেফিনেশন হয় আমাদের কী কী লাগবে আমাদের লাগবে হচ্ছে একটি চলমান বিন্দু খুব ভালো করে লক্ষ্য করো আমাদের প্রয়োজন একটি চলমান বিন্দু আমাদের প্রয়োজন একটি নির্দিষ্ট বিন্দু আমাদের প্রয়োজন একটি নির্দিষ্ট সরলের অর্থাৎ তাদের মধ্যে আমরা একটা সম্পর্ক বিল করবো দেখো মনে করি এটা হচ্ছে চলমান বিন্দু পিও ফেক্স হই চলমান বিন্দু কেমন এবং এটি হচ্ছে একটি স্থির বিন্দু নির্দিষ্ট বিন্দু আর এটি হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট সরলেখা এখন লক্ষ্য করো আমার ডেফিনেশনটা কি বলছে সমতলের উপর অবস্থিত তাহলে সবাই সমতলের উপর অবস্থিত তে বলে দিয়েছে একটি নির্দিষ্ট বিন্দু এবং চলমান বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব তার মানে নির্দিষ্ট বিন্দু এবং চলমান বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব এস থেকে পি এর মধ্যবর্তী দূরত্ব আমরা বলতে পারি এস থেকে পি এর মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে এতটুকু এটাকে আমরা বলি হচ্ছে এসপি কেমন তারপর আবার আমরা বলে দিচ্ছি ওই চলমান বিন্দু হতে তার মানে ওই চলমান বিন্দু মানে পি বিন্দু পি বিন্দু হতে এই সমতলের উপর অবস্থিত যে আমাদের রেখাটা আছে বলছে এটাই ওই চলমান বিন্দু হতে সমতলের উপর অবস্থিত একটি নির্দিষ্ট সরল রেখা দ্যাট মিনস এই সরল রেখার উপর একটি লম্ব অঙ্কন করলে এই বিন্দু থেকে এই লম্বের পাদ বিন্দু পর্যন্ত যে দূরত্ব সেই দূরত্বের কথা বলা হচ্ছে তো কী বলছে দেখো একটি চলমান বিন্দু হতে ওই সমতলের উপর একটি নির্দিষ্ট সরলেখার লম্ব দূরত্ব তা লম্ব দূরত্ব কত পি এম এখন বলছি এই দূরত্ব এবং এই দূরত্বের যে অনুপাত সেটা যদি সর্বদা একটি ধ্রুব সংখ্যা হয় অর্থাৎ এই কন্ডিশনটা যে সকল বিন্দুগুলো অর্থাৎ যে সকল চলমান বিন্দুগুলো চলমান বিন্দুগুলো মেনে চলবে তাদের সংযোগ রেখাটাই হবে আমাদের কাঙ্ক্ষিত কণিক কেমন আমরা প্রধান বলতে হচ্ছে এরকম একটি নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে চলমান বিন্দু দূরত্ব এবং সেই চলমান বিন্দু থেকে নিয়ামক রেখার দূরত্বের অনুপাত যদি ধ্রুবক হয় তা আমরা কি বলছি সেই সকল বিন্দু সঞ্চার পথকে বলবো কণিক তাহলে এটাকে আমরা এক মডিফাই করে গিয়ে পারি এসপি বাই পি এম সমান ই খেয়াল করো এসপি বাই পি এম সমান ই এটা তো ম্যাগনেট এখন তুমি বলতে পারো ই কোথেকে পেলাম ই হচ্ছে দেখো আমরা এখানে এই যে আমরা লিখলাম এসপি এগুলোর পরিচয়টা আমরা এখানে দিয়ে দিয়েছি দেখো লেখা হচ্ছে নির্দিষ্ট বা স্থির বিন্দুকে বলবো কণিকের উপকেন্দ্র অর্থাৎ এই যে আমরা নির্দিষ্ট বিন্দুটা ধরে নিচ্ছি এস এটাকে বলবো আমরা উপকেন্দ্র কণিকের উপকেন্দ্র ফাইন পরে আবার নির্দিষ্ট সরল রেখাকে আমরা বলবো কণিকের নিয়ামক রেখা বা দিগা কবা ডাইরেক্ট এই এই যে নির্দিষ্ট রেখাটা আছে এটাকে আমরা কী নাম কোন করছি নিয়ামক রেখা বা দিগা কবা ডাইরেক্ট ওকে ফাইন তারপরে বললাম নির্দিষ্ট রেখাটি হচ্ছে নিয়ামক রেখা আর নির্দিষ্ট বিন্দুটি হচ্ছে 
ফোকাস বা উপকেন্দ্রিক আর ইকে ই হচ্ছে লেখা দেখা লেখা আছে ধ্রুবক কোন পথকে বলা হয় উৎকেন্দ্রিক অথবা বিকেন্দ্রিক অর্থাৎ এটা ইংরেজি হচ্ছে ইসেন্ট্রিসিটি বলছে এই ধ্রুবককে ই দ্বারা সুবিধা করা হয় অর্থাৎ আমার নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে চলমান বিন্দু দূরত্ব এবং সেই চলমান বিন্দু থেকে নিয়ামক রেখার অর্থাৎ নির্দিষ্ট রেখার যে দূরত্বের অনুপাত সেই অনুপাতটাকে আমরা অর্থাৎ অনুপাতের যে রেজাল্টটা অর্থাৎ এদের যে ভাগ করে রেজাল্টে সেটাকে আমরা যে ধ্রুবকটা পাবো সেই ধ্রুবকটাকে আমরা ই দ্বারা সুবিধা করতেছি তাই লিখলাম এটা তাহলে এটাকে আমরা একটু মডিফাই করে লিখতে পারি এসপি সমান ই ইন্টু পি এই যে আমরা রিলেশনটা পেলাম এই রিলেশনটাকে আমরা বলি কণিকের ডেফিনেশন অর্থাৎ আমার কাছে যদি মাথায় রাখবা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কথা বলতেছি আমার কাছে যদি কখনো এস এবং এস মানে কি উপকেন্দ্র আমি যদি একটু অন্যভাবে বলি আমার কাছে যদি উপকেন্দ্র মাথায় রাখবা উপকেন্দ্র অনুরূপ নিয়ামক নিয়ামক রেখা অনুরূপ নিয়ামক রেখা ও উৎকেন্দ্রিক থাকে থাকে তো কি লাগলাম আমার কাছে যদি তাহলে আমার বাই ডেফিনেশন যদি আমরা বলতে পারছি আমার কাছে যদি উপকেন্দ্র অনুরূপ নিয়ামক রেখা এবং উৎকেন্দ্রিক থাকে তাহলে আমরা এই রিলেশনটা ব্যবহার করে আমি আমার কাঙ্ক্ষিত কণিকের সমীকরণ নির্ণয় করতে পারবো সেটা উপবৃত্তের সমীকরণ হোক অধিবৃত্তের সমীকরণ হোক বৃত্তের সমীকরণ হোক পরাবৃত্তের সমীকরণ হোক তাহলে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যদি আমার উপকেন্দ্র এবং অনুরূপ নিয়ামক রেখা জানা থাকে এবং উৎকেন্দ্রিকত থাকে তাহলে কণিকের সমীকরণ নির্ণয় করার জন্য আমরা সবসময় সূত্র ইউজ করবো এসপি সমান ই ইন্টু পিএম কথা ক্লিয়ার তাহলে দেখো কি বলুন যদি নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে চলমান বিন্দু এবং চলমান বিন্দু থেকে নিয়ামক রেখার দূরত্ব অনুপাত যদি ধ্রুবক হয় দ্যাট মিন্স ই হয় তাহলে সেই সকল বিন্দু সঞ্চার পথকে বলা হবে কণিক অর্থাৎ যে সকল চলমান বিন্দুগুলো এই ধর্ম মেনে চলবে আমরা সেই বিন্দুগুলো যোগ করে আমরা যে সঞ্চারপথটা পাবো সেটাই হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত সঞ্চারপথে সমীকরণ এখন দেখো আমরা বলতে পারি যে এসপি বাই পি এম এটার অনুপাতের উপর নির্ভর করবে আমার কণিকটা কেমন হবে তা আমরা আমরা বলতে পারি এসপি এবং পি এমের মধ্যে প্রধানত তিন রকমের সম্পর্ক হতে পারে কীরকম হতে পারে এসপি সমান পি এম অর্থাৎ ল বার হল সমান হতে পারে হতে পারে এসপি লেস দেন পি এম হতে পারে এসপি গ্রেটার দেন পি এম তাই প্রাথমিক অবস্থায় আমাদের এই তিন রকমের ঘটনা ঘটতে পারে তা আমরা দেখো যদি এসপি সমান পি এম হয় তাহলে আমরা এক নম্বর মধ্যে কী পাবো এইটা এটা যদি সমান হয় তাহলে আমাদের ইয়ের মান হবে ওয়ান যেহেতু উপায় নিচ্ছে সমান আর ইয়ের মান যদি ওয়ান হয় তাহলে আমার কণিকটা এই শেপ ধারণ করবে খেয়াল করো আবার বলতেছি ই এর মান যদি ওয়ান হয় দ্যাট পি দ্যাট মিন্স এসপি সমান যদি পি এম হয় তাহলে ইয়ের মান হবে ওয়ান আর ইয়ের মান ওয়ান হলে কণিকটি এই শেপ ধারণ করবে আর এই শেপটা মানে পরাবৃত্ত তার মানে আমরা বলতে পারি ই সমান ওয়ান হলে সেটি পরাবৃত্ত নির্দেশ করে কেমন আবার এসপি যদি পি এম থেকে ছোটো হয় অর্থাৎ এসপিটা হচ্ছে কি লবে আর পি এমটা হচ্ছে কি ফরে অর্থাৎ উপরটা যদি বড় হয় সরি নিচে উপরটা যদি ছোটো হয় আর নিচেরটা যদি বড় হয় উপরে ছোট নিচে বড় দ্যাট মিন্স আমার রেজাল্টটা হবে একের ছোটো দ্যাট মিন্স ইয়ের মান যদি একের ছোটো হয় তাহলে আমার যে শেপটা ধারণ করে শেপটা এ আকৃতি ধারণ করবে তাহলে আমরা বলতে পারি এই যে শেপটা এটাকে আমরা বলেছি উপবৃত্ত তাই আমরা বলতে পারি ইয়ের মান যদি একের ছোটো হয় তাহলে সেই সঞ্চাপরটি একটি উপবৃত্তকে নির্দেশ করবে কোথা ক্লিয়ার ওকে ফাইন এরপরে দেখো আর একটা সত্য যদি এসপি পি এম থেকে বড় হয় অর্থাৎ এসপি ল আর অর্থাৎ যদি এসপিটা যদি পি এম থেকে বড় হয় তাহলে উপরে যদি বড় থাকে নিচে যদি ছোটো থাকে তাহলে বলতে পারবো এই রেজাল্টটা অবশ্যই এক থেকে বড় হবে আর ইয়ার মানটা যদি এক থেকে বড় হয় তাহলে সেই সত্য অনুযায়ী আমরা যে কণিকের শেপটা পাবো সেটা হচ্ছে এই আর এই শেপটাকে আমরা বলি হচ্ছে অধিবৃত্ত তাহলে আমরা বলতে পারবো ইয়ার মান যদি একের বড় হয় তাহলে সেটি অধিবৃত্তের সঞ্চালক নির্দেশ করে কেমন হয় আবার দেখো স্পেশাল কেস ইয়ের মান যদি শূন্য হয় দেখ তুমি শূন্য হচ্ছে একের ছোটো তাহলে একের ছোটো মানে কি সেটা উপবৃত্ত হওয়ার কথা তাহলে বলতেছি ই সমান যদি শূন্য হয় তাহলে সেই উপবৃত্তটি বৃত্তে রূপান্তরিত হবে অর্থাৎ আমরা বলতে পারবো ই সমান যদি জিরো হয় তাহলে তাহলে সেটা কি উপবৃত্তটা বৃত্তে কনভার্ট হয়ে যাবে তাহলে আমরা বলতে পারি উপবৃত্তের জন্য যে উপবৃত্ত হবে যদি ইয়ের মানটা শূন্য এবং একের মাঝে থাকে আর যদি এক জায়গায় শূন্য হয়ে যায় তখন উপবৃত্তটা কি বৃত্ত হয়ে যাবে কেমন যদি আমাদের কোন কোনো বইয়ে বলা আছে ই টেন্স টু জিরো হলে বৃত্ত এটা থেকে 
इक्वल टू जीरो इ समान जीरो होते बिट्टो इटा बोला था अभी मॉनो कोरी बेस्ट कारण इ टेंस टू जीरो इटा मानो होते ये मान हॉय शून्य थे के बोलो ना शून्य थे के की छुट्टा होता इ टेंस टू जीरो इटा मिनी होते इ शून्य बोलो होए कैसे कैसे अथवा इ शून्य छुट्टो होए कैसे कैसे ते जेतु इ होते दूसर आरे ना तामरे e tends to zero एकाने मिन कोड़े e अमान्टा शुन्न थेगे की बरो आ शुन्न थेगे जोदी बरो है तर शेना के आमने की बोलते सी उपो बित्तो बोलते सी शेजन नो e tends to zero होले एकाने बित्तो ना बोले आमने जोदी बोले e equal to zero होले बित्तो आमे मोने कोड़े एकाना परफेक्ट अगर हम लोग जो दी कोनी के शादा और शोमी को उन लोग के डिफाइन करो तो अलग ही बात होगी देश तबीज को चेस्ट करो देखो हम लोग धोनी लम ऊपर कैंडल होते हैं अल्फा बीटा चौनों वन बिंदु होते हैं पी ऑफ एक्स या मुनिया मुक्के को होते हैं एलएक्स प्लस एमओई प्लस एंड जो तो ये तो चेक निर्दिष्ट � तो S P शोमन E N T P M S P मानो जैसे S M O P R मधुबती दूरतम क्या मन ताले S M O P R मधुबती दूरतम हमें जो भी दूरतम नहीं मिल सकता लेकि जो रूट ओवर X ओन माइनस X टोल्स का प्लस Y ओन माइनस Y टोल्स का शेष शूट चोरने जाम लेके बोलते हैं शोमन E P M मानो जैसे P बिंदु थे कि A रेखा रूपों लंबो दूरतम ताले जे रेखार ऊपर लम्ब दूर बेर करब से बिंदुटा से रेखा बाम पास बस दीब जान एक पक्ष डान पक्ष शून्य हो तो बिंदुटा अर्थात एक्सर परिवर्ते बिंदु भूज और ओर परिवर्ते बिंदु कूटी बसिए दिल एम नीचे हो रूट ओवर ये समीकरण एक्सर सहक वर्ग प्लस वायर सहक वर्ग वर्गमूल हमें आपके जो कैलकुलेशन करी कैलकुलेशन करे अपना जो शोमी कॉर्डर पावो शे शोमी कॉर्डर के धुबो गुण के जुदे अपना ए बी सी एफ जी एच जाना प्रतिष्ठा भी तो कोडे नहीं ताहोले शोमी कॉर्डर ए रूट धावन कोडे तो शोमी कॉर्डर क्या बोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी कोड एक सौ एक चौलों बिजिस्टो दीगात बहु पुत्र शोमी कौन के आमने बोलो कोनी के शादोंन शोमी करो एक बार जेतु इरा कोनी के शादोंन शोमी कौन आमने जानी एक टा कोनी के शादोंन शोमी कौन दीगा आमने अनेक दौर का में घटना पीते पर घटना घटते पर शेरा होते पर पौरा बित्तो होते पर ऊपर बित्तो होते पर उधी डेल्टा आठ होते ए स्क्वायर माइनस ए बी और तब आमने जो भी नींद नहीं होगी तब डेल्टा एक तो मान पावो डेल्टा लेकिन लोगों डेल्टा होते हैं आमादे जो शादारों शोमी कौन था होते हैं जो शादारों शोमी कौन है ध्रुवों गुरु था ना गुड़ी तो नींद नहीं होगी एक अच्छी बात अच्छी मात्रा नींद नहीं हो एक है जले मान दूरों को में होते पड़े, एक तो होते पड़े सुन्ने समान एक तो थिकी सुन्ने समान नो है, ताहले आम लोग देखते थे, जेता सुन्ने समान शेरोचे एक जो शॉल रेखा, एवं सुन्ने समान होले शेरोचे भी तो रही, एक टीवी देवो, एक टी शॉल रेखा, ये बहुत जाबे, शॉर्ट तो बहुत जाबे, तो जेतो हम डेल एयर मंडा बेर कोड़ा जो नाम रहे जो निन्नो एक्टर घोटन कोड़े ची ये निन्नो एक्टर आमदे उन्हें शोभा मने रखते कोस्ट होएं। शेष जो नाम रहे जो एक्टर टेक्निक ओवर मन कोड़ी ताशा को आमने खूब शोज़ जेटा मसाला रखते पाओ तो टेक्निक टकी आमने एक देखे फिरी तो देखो खूब मन जुटिय जीएफसी बैंड अत जीएफसी 
जीएफसी एक दौरे फेरा से हमारे दर पार्किंग है जेट आम्र शामिल तो कुनो उन्नुस्थने कुनो पार्टी थे कुनो बीए वाले तो हमारे यूज़ कोरी बड़ो बड़ो जेस्ट टेंफेल ब्लॉक से शामिल तो शेख वाले जीएफसी फेन तो हमने जो दी दो ही पासे जो दी दो इटा जीएफसी फेन चालू कोरी दे अरे फाका जगह जो दी आमी अभी एडी के अंदर जीएफसी में चालू कर दिलाम, एडी के अंदर जीएफसी में चालू कर दिलाम, और एक अंदर तलाय था कि लोग क्यों बोले आ हैबी बात आश, आ हैबी बात आश, अरे नींद ना कोली डबाओ जरूर, फाइन, एक बार डेलियन मान जो दी नॉटी कोल्ड टू जीरो होए, ताहले हम दिन एक चार्टा घटना घटते पड़े, चार्टा घट कौन पौराणित्तो हो बे कौन उपवित्तो हो बे कौन उदिवित्तो हो बे कौन वित्तो हो बे शेष उन नामों देर आलोचना कौन शरीर पर बेस करतो हो बे शेष उसे ए स्क्वायर माइनस ए बी अतः ए राशि रूपों बेस करतो हो बे डिपेंड करतो हो बे जो ए स्क्वायर माइनस ए बी मान जो दिशुन न होए ताहुले आमार जे शोमी डेल नॉट इक्वल टू जीरो ए स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन जीरो वाले शेरों को भी तो भी डेल नॉट इक्वल टू जीरो ए स्क्वायर माइनस ए बी गैरेंट देन शून्य वाले शेरा उदी भी तो भी एवं डेल नॉट इक्वल टू जीरो ए जी कोल टू जीरो एवं ए शोमन बी वाले शेरा भी तो होगी अब तक ए जी कोल टू जीरो क समान हो गया ताहले आपने बोलते हैं वो शेड क्यों भी बित्त हो गया जाओ हमारे मेन पोलाशन में विषय थे एक तीन टा अतः कोनी के अंतर को तो थे एक तीन टा जिनिश हम एक तीन टा जिनिश नहीं तो आई बोल तू रिव्यू कोई तो ख्याल कोई देखो हमरा पोरा बित्त उप बित्त और दी बित्त पर चुनो हमरा एक बार � कारण हम लोग मुट्ठा मुट्ठी आशा करते पड़ी तो जेठा वधे सिलेबस है ये ऑप्शन ना ही तो हमारे ऑप्शन सिलेबस ऑप्शन जेठु पत्ते टेकी डेल्टा नॉटी कोड जीरो तो हमारे अभी एस क्वार्टर मानेस ए बी ए रूपोर निर्भर करी है तो क्या मेरा कास्टर चालीस एंड देवर को एमसीक्यू जून तो हम लोग देखेंगे मन दूसरा दूर तेर उन्नपद ते जेठ तो दूसरा दूर तेर उन्नपद तमने उन्नपद जेठ तो तमने इकने तीन लोगों में घटना घटने वाले घटना घटने वाले समान होते वाले बड़ो होते वाले छुट्टो होते वाले तमने ये रमान एक एक बड़ो हो बे समान हो बे अथवा जी छुट्टो हो बे तमन ये रमान टा हमला केल्वेंटर होगी वन एरेस पे टी अ ए स्क्वायर माना से भी जेठ मास के लिए नेगेटिव साइन आसे तमने ऐसा नहीं लोग हमें घटना घटने वाले सुनने समान कारण जेठ ए स्क्वायर माना से भी दूसरा जिधि समान होते वाले जिधि समान है तले जीरो जिधि इधर बोलो छुट्टो है तले नेगेटिव इधर बोलो वाले पॉजिटिव ऐकेनेटिक्स ऐकेनो अरे जेतु एस क्वायर माना सेबी मास्क करने जेतु नेगेटिव बस तमने ऐसा नहीं की जीरो आस्ते पड़े नेगेटिव होते पड़े पॉजिटिव होते पड़े फाइन तले अम्बा माध्यम रखते पड़े ऐसा नहीं था साइन दिया ई एस बी अब आप देखो ऐसा नहीं दिखते ई एस बी तब हम दूसरे जो नेगेटिव इस लेकर ई माने कि इक्वल और तब ई � पौराणिक तो अतः ए स्क्वायर माना से अभी के हमने बोल सकते हैं तुलना कर बो जीरो शते ये न मंडल तुलना कर बो पौने शते फाइन अब एक ठीक सेम एस मान लो स्मॉल बात छोटो बोलते बोले स्मॉल बात छोटो एक एक छोटो होले एक एक स्मॉल होले उपभोग तो ठीक सेम ए स्क्वायर माना से अभी जीरो ठीक है स्मॉल होले ये मानता जो देखते के बोलो होए बाबी गोए तलशे लोग दी बीतो एक ही उड़ीक सेम ए स्क्वायर माइनस ए बी जो दी शून्य थे के बोलो होए अतः शून्य थे के जो दी बी गोए तलशे लोग क्यों बीतो उदी बीतो हो गया तो क्लियर एक बार हमला ए शर्तों को यूज़ करे हम लोग देखते ऑन को देखो एक बार तुम लोग उपभित्त शेप सब समय लगभग होगा उदिभित्त शेप सब समय लगभग होगा जब हम मने करा मैं तो आगे एक उदाहरण दे मने करा मैं क्या एक ना एक वित्त हो जाऊँ ए वित्त हो आ ए वित्त हो मने करो समान 
समीकरण पक्षे सकल समीकरण मुखस्त रेखे रखा सम्भव ना से शर्त मन रखी शर्त बेस कर समीकरण अथवा संचार बोर्ड की कीसर समीकरण निर्देश कर कीसर संचार बोर्ड निर्देश कर क्या क्लियर तो आप एक एक्साम्पल देख कम ठीक कि होते एक एक्साम्पल देख लक्स स्कोयर प्लस वाई स्कोयर प्लस फोर एक्स वाई माइनस टू एक्स प्लस सिक्स वाई माइनस वन इक्ट रिजिटू तुम्हें बोलते परे ये समीकरण की कीसर संचार बोध निर्देश कर अथवा बोलते परे एर प्रकृति निर्णय करो एक ही कथा तेल ए प्रकृति निर्णय करब डेल्टार मान बेर करब ए स्कोयर माना सेभन मान बेर करब समीकरण तुलना कर निश्चित जेहतु डेल्टा ध्रुवपथ मान हम चलक मुक्त जो पद अर्थात चलक मुक्त चलक मुक्त चलक अथवा सी समान कत मान सब मान गए डेल्टार मान बेर डेल्टार समान कत डेल्टा समान ए बी सी प्लस टू एफ जी माइनस एफ स्कोर माइनस बी जी स्कोर माइनस सी स्कोर मान बस एर मान वन इंटू वन इंटू माइनस वन प्लस टू इंटू थ्री इंटू माइनस वन इंटू टू माइनस वन इंटू नाइन माइनस वन इंटू वन माइनस माइनस वन इंटू फोर कथा क्लियर तक देखो धर माइनस वन छोटे माइनस बारो माइनस नाइन माइनस वन प्लस फोर तक हम दस तेईस माइनस तेईस प्लस फोर समान माइनस उन्नीस एट नट इक्ल टू कीरो जेहेतु नट इक्ल टू जिरो तो बोलते परावृत्त उपवृत्त अथवा अतिवृत्त जो एक आईडेंटिफाई करते हैं हमारे डिपेंड करते हैं क्या रूपों एच को माइनस एबीएम मान रूपों तो हम लोग डिपेंड करी क्या बोलूं देखो एच को माइनस एबी शोभा रूपों एच एम आना चाहिए टू क्या लगता है टू स्क्वायर माइनस वन इनटू आता है तो दोनों फोर माइनस वन इक्वल टू थ्री एच को माइनस एबी मान � जो ए स्कोर माइनस एम मान शून्य बड़ो है और डेल्टार मान जो नट इक्ल टू जिरो अतिवृत्त एक नौ समीकरण संचार पथ निर्देश कर संचार निर्देश कर प्लस बी ओ स्कोर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ प्लस सी एटर सहित तुलना कर मान गा बेर करें देख डेल्टार मान कत नडी गोल्ड जिरो एखे डेल्टार मान नडी गोल्ड जिरो ताकि ए स्कोयर माइनस एवि आप देखें एखे ए स्कोयर माइनस एवर मान छो शून्य के बड़ो तो बोलते कि अतिवृत्त एखे ए स्कोयर माइनस एवर मान शून्य के शून्य समान बोलते कि 
পরাবৃত্ত সঞ্চাপদ ঠিক সেম আমাদের এরকম এক্স ওয়াই চলক বিশিষ্ট যে কোনো দীঘা সমীকরণ দিয়ে তোমাকে যদি বলে যে এটি কিসের সঞ্চাপদ নির্দেশ করে অথবা এর প্রকৃতি নির্ণয় করো তা আমরা ডেল্টা এবং এ স্কোয়ার মাইনাস এবি এর মানের উপর বেস করে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারবো এর প্রকৃতি কি অথবা এটা কিসের সঞ্চাপদ নির্দেশ করে এখন আমি তোমাদের এটা এক্সাম্পল দিয়ে দিচ্ছি তোমরা নিজেরা বাসায় চেষ্টা করে দেখবা যে এই শর্তগুলো আরোপ করে আমরা এর প্রকৃতি অথবা এটা কিসের সঞ্চাপদ নির্দেশ করে আমরা এটা বের করতে পারি কিনা যেমন তো দেখো আমরা তোমাদের এই দুইটি সমীকরণ করে দিয়েছি অর্থাৎ এর প্রকৃতি কীভাবে নির্ণয় করতে হয় অথবা এরা কি ধরনের সঞ্চাপদ নির্দেশ করে সেটা আমরা বের করে দিয়েছি ঠিক সেম এই দুটার অনুরূপভাবেই আমি আরও তিনটি এক্সাম্পল তোমাদের বাড়ি কাজ দিয়ে দিলাম তোমরা নিজেরা করে কমেন্ট সেকশানে জানিয়ে দিবে আমি দেখে দিব যে তোমাদের তোমাদেরটা সঠিক হয়েছে কি না দেখো একই রকম জিনিস এখানে শুধু আমার ও স্কোয়ার সহ ছিল ওয়ান এখানে দিয়েছি ফোর এখানে ফোর ছিল আর সবই ঠিক এটা এক্স স্কোয়ার স্কোয়ার এখানে ছিল ফোর এখানে কি শুধু ওয়ান দিয়েছি এখানে সব ঠিক এক্স স্কোয়ার স্কোয়ার এখানে ছিল প্লাস ফোর এখানে কত মানে আশা করি তোমরা নিজে বাসায় চেষ্টা করে যদি না পারো কমেন্ট সেকশানে আমার সাথে যোগাযোগ করলে আমি করে দিব অথবা আগামী ক্লাসে আমি তোমাদেরকে করে দিব তা আজকে পর্যন্তই ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে